Hello， 大家好，欢迎回到我的频道。今天的视频呢，是想为大家做一下测评，是关于这两支眉笔，还蛮火的两支。一支呢是 Anastasia 的 Brow r e a t h 还有一支呢是 n y x 的 Micro Brow Pencil。Anastasia 这一支呢是火了蛮久了，呃，它是专柜的一款眉笔。价格的话，嗯，是二十一块钱比较，就二十一块左右吧。然后 n y x 的这一款呢，就是 Drugstore 的平价的那一种啊、呃，它的价钱的话，在 o t e r 大概十块多一点，基本上就是二分之一的这个价钱吧。嗯、呃，然后 o t e r 的话，你还可以用他家的 Coupon 这一些，然后他有时候搞活动买一，第二件半价的时候。对，就这样算下来的话，其实它的半价还不到一点。关于容量的话 ，Anastasia 这一支的话是 0.085 克，呃 n e x t 的这一支的话是 0.09 克，呃，这还多那么一点点 n e x t 的这一款还多那么一点啊、呃，所以对，但基本上是差不多啦。然后两支笔的形状。呃，粗细啊，长度都是一模一样的。然后它的设计的话也是一模一样的，都是一头是那种自动可以卷出来的，呃，眉笔。另外一头的话就是这种小眉刷，我觉得这种设计非常好，因为你出去旅游的时候啊，你就不一定再要带一支那种大的那种眉刷在身边，啊、呃，所以非常的方便啦，其实。嗯，这两支的话，颜色我入的是 Brow w i t h 这一支我入的是 Dark Brown， n e x t 的这一支我入的是 Ash Brown， 稍微有点偏冷调的那一种棕。这个的话就是深棕。嗯，这边就是在我手上的一些试色，我一会儿会做一个 Close Up， 可以让大家看得更加清楚一点。虽然说在我手上的这个试色会有那么一点区别，颜色上面，但是上在我。眉毛上面之后，我觉得说我个人的话是完全看不出来有什么区别的。大家可以现在观察一下，我今天就用这两支眉笔上的眉毛，对不对？基本上我觉得没有差颜色。在持久度方面呢，这两支在我的眉毛上面都都表现得不错，因为我的话没有基本上没有眉毛脱妆的情况，很少。我自己的话也不会用眉胶什么，因为我觉得我不太需要那一种，呃，我顶多就是用眉粉再稍微定一下妆吧，这样子就 OK 了。所以这两款的话，在我眉毛上面的持妆度还是差不多的。接下来呢，我会给大家示范一下我是如何用两支眉笔画眉毛的，可以帮助大家更加直观的去看一下这两支眉笔到底是怎样表现的。好，我们现在就开始进入吧。右边的眉毛呢，我是用的 Anastasia Brow w i t h 这一支，还是先跟以前一样，先用刷子把残留的粉底液给刷掉，然后呢，再描绘一下眉毛的形状。这两支眉笔都非常的细，所以你可以很好的描绘你要的那种形状，而且呢，可以一根一根把眉毛的样子给画出来。在画的时候呢。我个人是觉得 Anastasia 这一支的话，相对于 n e x 它比较滑。现在呢，我从中段开始，慢慢的向眉毛长的那个方向，一根一根的填色。因为今天呢，我是不会再用眉粉填色，所以在眉头的地方我会稍微的画几条，之后再用刷子慢慢的晕开。
好，这就是我们用 Anastasia Brow Wiz 完成的眉毛。另外一边呢，我就用 NYX 的 Micro Brow Pencil 来画我左边的眉毛。Next 这一支的话，我感觉用下来比心稍微比 Anastasia 硬那么一丢丢，但是呢，这并不影响它的上色度啊这一些，而且它的笔芯也非常的细，描绘形状的时候也很方便。它后面自带的刷子和 Anastasia 的也非常的像，是那种小小的呃眉刷，可以用来做一些精细的眉毛晕染。这边呢，我想补充一下的是两种眉笔的颜色选择 ，Anastasia 一共有九种颜色 n e x 的话一共有八种颜色，因此呢，两者的选色范围也是很相近的。这就是我分别用两支眉笔画的眉毛。来一次比较一下，右边的话我用的是 Anastasia， 左边的话我用的是 n y x 从妆效和使用感来讲，我觉得真的是差不多啦。不知道大家怎么看，可以在底下留言给我。所以总结一下的话呢，就是我个人的话还是比较偏向于 n y x 这一款的。当然，我也会一定会回购它。至于 Anastasia 这一个的话，我应该不太会再去回购了，因为它的价钱的话，性价比的话，毕竟没有 Next 这一支高。所以，对，嗯，当然，如果说你是想觉得说我想投资一款好一点的眉笔的话，那你可以去试一下这个，不会失望。同样，如果说你想找一款平价一点的 drug store 里面的比较好用的眉笔的话，那我比较推荐的还是 NYX 这一款。好，希望今天的视频呢能够给大家带来一点帮助和参考性。我们下期视频再见喽，拜拜。